Danas ćemo moj drage gledateljice preporučiti jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova za poticanje same laktacije. Naravno ova emisija je danas vezana za sve vas trudnice koje iz nekih razloga o kojima ću malo kasnije u ovoj emisiji pričati niste u mogućnosti proizvoditi dovoljno mlijeka i nažalost se onda događa situacija da novorođenče ili dijete koje imate nemaju mogućnost svih onih obrambenih zdravstvenih blagodati redovitog konzumiranja samog mlijeka. Dakle, mi kada govorimo o samom mlijeku ili majčinom mlijeku je praktično najvažniji izvor imuniteta hranjivih tvari za samo dijete i to bi bilo primarno izvanredno bitno da, za sve vas da upravo ovu situaciju napravite. Međutim, danas ću vam preporučiti jednu bitku koja će potiknuti prirodno samu laktaciju, međutim mi kada govorimo o uzrocima zašto se doživljava neuspjeh od laktacije, računa se oko 10 do 15% majki doživljava neuspjeh laktacije. Najčešći uzrok smanjenja količine mlijeka ili nedovoljno mlijeka za hranjenje djeteta je posljedica nakle starije životne dobi kod žena. Apsolutno možemo reći žene koje su podhranjene, sigurno će proizvodnja mlijeka biti manja. Apsolutno možemo reći kod nekih žena nemaju dovoljno razvijene žljezde unutak samih dojki. Isto tako što možemo reći, postoje određeni psihološki aspekti koji značajno negativno djeluje na proizvodnju majčanog mlijeka. Onda se zna dogoditi da žene koji su pod eksternim stresom za vrijeme rođena djeteta jednostavno nisu u mogućnosti radi psihološkog dakle, aspekta proizvoditi mlijeka. Isto tako da dakle, razmišljamo ako je majka anemična ili pati od e, proteinske anemije može doći do djelomičnog ili čak potpunog zatajenja laktacije. Intenzivna odbojnost prema bebi tijekom trudnoće ili nakon rođenja također može rezultirati dakle, neuspjelom laktacijom. Ono što možemo reći, neke određene vrste lijekova i čak neke određene vrste bolesti dakle, djeluju da, nažalost, iz raznih perspektiva majke nisu u stanju proizvoditi dovoljno mlijeka. Međutim, svi vi koji to i kako želite, postoji veliki broj prirodnih načina koji vama može pomoći, a danas ću vam preporučiti jednu specijalnu biljku koja se naziva Lake Blaženi Čičak. Lake Blaženi Čičak je jedna vrsta biljke koje vi danas možete super jednostavno kupiti u formi čajeva, tinktura, recimo prahova i sl. i dodajete ga u napitke, recimo odpravite čaj, pijete male kapsulice i koji je izvanredan prirodni lijek za poticanje same laktacije. Jer mi kada govorimo o samom blagoslovenom čičku, on ima nevjerojatno dakle, kemijski sastav. U sebe sadrže beta karotene, beta sitosterole, tinicin, ferulinsku kiselinu, kemferol, luteolin, olenaličku kiselinu, kalci, željezo, magnezi, mangan, fosfor, kali, selen, cink, vitamine B1, B2, B3 i BC, što je izvanredno dakle, bitno za reći. Ono što je sigurno što studije pokazuju, dakle, on definitivno potiče laktaciju dakle, same majke i potiče bolju kvalitetu samog mlijeka, što je izvanredna situacija. Dakle, blaženi čičak se koristi stotinama godina unatrag, Izvanredan je prirodni lijek za funkciju, bolju funkciju jetra, bolju funkciju bubrega, bolju funkciju srca. Izvanredan je prirodni lijek za poticanje vašeg imuniteta, probavnog sustava i puno toga nama radi. Međutim, za današnju informaciju je bilo bitno za reći. Za sve vas majke koji želite dakle, dati si šansu poticanja kvalitetu lijeka, poticanja laktacije, možda ne bi bilo loše da kupite u nekom dućanu zdrave hrane, Liječni, zapravo sami blagoslovljeni čičak i kao formu čaja, plaha, tinktura koristite za proizvodnju samog mlijeka što bi bilo izvanredno. Da li vi moj draj gledatelj imate kakav savjet prirodne laktacije, poticanje kvalitete samog majčinog mlijeka, komentirajte dolje ispod video zapis. I ne ušavljate moji dragi gledatelji koji su najvažniji vitamini i minerali za zdravu trudnoću, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene, ukoliko vas interesira, naravno pogledajte. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan put.